ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ദുഗോപൻ ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വലിയ സിനിമകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാപ്പയായാലും വിലായത്ത് പുതയായാലും ഒരു തെക്കൻ തല്ലുകേസ് ആയാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു കഥ ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ദുഗോപനിലാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മൾ മാറുന്നതല്ല ഞാൻ കുറേ കാലം കൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സിനിമ മാറുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് സിനിമ കണ്ടൻറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ കണ്ടൻറ്റ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ അതിൽ നിൽക്കുന്നു അവർ നമ്മളെ അവർ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ന് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി കാലങ്ങൾക്കും അപ്പുറം സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് സിനിമ അപ്പോൾ പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷണലി നിന്ന് മാറി ബ്രെയിനിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു എഴുത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനമായി നിന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വാധീനിച്ചത് അല്ല എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫ്ലെയറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ കാണും അവർക്കൊരു ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആദ്യം വായനയോടായിരിക്കും ഒരു രസം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം നമ്മൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുതും എഴുതാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കഥകൾ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ നിന്നാൽ ആ ഒരു ഫ്ലെയറിനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടാലൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലെയറിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുറച്ച് റീഡേഴ്സിനെ ഒക്കെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു വിഷയം പറ്റും പല പലതരത്തിലുള്ള റീഡേഴ്സിൽ അവരുടെ ജോണർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം ഒക്കെ വരുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു റൈറ്ററായി മാറാൻ പറ്റണം അത് റൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ജേണലിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല റൈറ്റിംഗ് നല്ല ടച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ടാലൻ്റ് എന്നുള്ള സാധനം അല്ല ഫ്ലെയർ ടാലൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫ്ലെയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട് വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അധികം മാറിപ്പോവാതെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ മാറിപ്പോവാതെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും ഒരിക്കലല്ലോ പിന്നാലെ നടക്കുക പുറകെ നടക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും റിയാലിറ്റിയിലുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എല്ലാ എഴുത്തിലും നിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മണിയൻ പിള്ള ആ കഥയായാലും എലിവാണം എന്ന് പറയുന്ന കഥയിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഏരിയയെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ അന്വേഷണവും അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ ചെന്ന് എത്തിപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം അതിൽ നിൽക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് അല്ല അത് പുറകെ പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിൽ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉപജീവനം കൊണ്ടും ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് ജേണലിസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് നമ്മളെ ജോലി തന്നെ ജേണലിസ്റ്റുമാണ് അപ്പം ഈ ഫീച്ചർ റൈറ്റിങ്ങിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ കഥ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് അപ്പോൾ അതിനോട് എനിക്ക് ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജേണലിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ തസ്കരൻ മണിയമ്പിളയുടെ ആത്മകഥ പോലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആദ്യത്തെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് ജേണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് പ്രിൻ്റിൽ ഒരു പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസിനൊരു പരിമിതിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറയാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ പുസ്തക
ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ചില സാധനങ്ങൾ ഫിക്ഷനായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു 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 കണ്ടൻ മെയ്ക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പല പല വിഭാഗങ്ങളിലും സ്വഭാവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ഈ ജോലി എന്നുള്ളതിനൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ താല്പര്യം അതിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റ് ഇത് ചെയ്ത് എഴുതിയിടുകയും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിടുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജേണലിസം ഒരു പരിധിവരെ ഇത് എഴുതാനും സഹായകമായി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മണിയും പിള്ളയിൽ എത്തിയത് മണിയും പിള്ളയിൽ എത്തിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള പുള്ളിക്കൊരു ഒരു കള്ളൻ എന്നുള്ളൊരു സ്വരൂപം ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലില്ല അയാൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പാർട്ടായിട്ട് ഒരാൾ നാട്ടിലങ്ങ് ഇറങ്ങി മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പേജിലൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ വലിയ മോഷണത്തിനിൽ നിന്ന് നിന്ന് പിടിയിലായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അതെന്ന് സാധാരണ ഒരു വാർത്ത പോലെ തമാശ പോലെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാനത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനത് അദ്ദേഹത്തിനെ മായി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു ഒരു വലിയ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു ജീവിതമാണല്ലോ അദ്ദേഹം രാത്രികളിൽ പോകുന്ന അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ടെൻഷൻ എന്താണ് അവരുടെ രീതി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോകുന്നതിനുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് സമൂഹ സമൂഹ സാമൂഹിക വിരുദ്ധവും പ്രതിലോമകരവും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിലൊരു അതൊരു അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു 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 ഇത് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചന എപ്പോഴും ഒരു കള്ളന്മാരുടെ ജീവിത ചരിത്രവും കള്ളന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും കള്ളത്തരങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരത് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്തൊക്കെ ഒരു രസം തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ അബ്രവാളിയിലേക്ക് നോക്കിയാലും കള്ളൻ പവിത്രൻ തൊട്ട് ഇപ്പം എന്നാൽ തൻ കേസ് കൂടുതലെ കള്ളൻ രാജീവൻ വരെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കള്ളം കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്നും റിയൽ ലൈഫിൽ അയാൾ ഒറ്റപ്പെടുകയും അയാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും അയാൾ തന്നെ മാറി നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സിനിമയായിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിനെ അല്ല സിനിമയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഫ്രെയിമുകൾ കുറേ ഷോട്ടുകൾ ഒരു കുറേ സമയബന്ധിതമായ ഇതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ രീതിയിൽ അത് കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ അത് പല സിനിമകളിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രീതിയിലോ ഒക്കെ ഉള്ള വ്യാപ്തിയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അതിന് കാണാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട് വെച്ചല്ല നമ്മൾ എഴുതുകയോ ഇത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ചില പാർട്ടുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതിന് ആലോചന നമ്മളിലല്ല വരുന്നത് മറ്റ് പല മറ്റ് പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് അത് അതുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനെ അതിനെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ അയാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സമൂഹം അയാളെ വളരെ മോശമായിട്ട് കാണുന്നു അയാൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിനെ കാണുന്നത് ഒരു വീടിനെ കാണുന്നത് അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീടാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നത് ജനമാവട്ടെ ഒരിടത്ത് മോഷണം നടന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലല്ല മോഷണം എന്നിരിക്കെ അതിലൊരു ആഘോഷപരതയുടെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റായിട്ടൊരു ജീ ഒരു ഒരു ലൈഫിലേക്ക് വേറൊരാൾ ഇറങ്ങി ചെന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഉൾപ്പുളകം ഈ നെഗറ്റീവായ ഒരു ഉൾപ്പുളകം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 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 രസം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഇൻട്രൂഡർ ആണല്ലോ വേറൊരാൾ വേറൊരാളുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക
വന്ന് കയറിയ സമയത്ത് അമ്മ ഇതിന് ഈ ഈ ഈ തൊഴിലിലൊക്കെ പോകുന്നതിനോട് വലിയ വേദനയുള്ള ആളായിരുന്നു അവർ വലിയ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു 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 ലേഡിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറൊരു വീട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ പ്രായമായ ഒരു ഒരു ലേഡി പിന്നെ ഭയന്ന് ഒരു കള്ളന കള്ളൻ എന്നുള്ളത് കണ്ട് ഭയന്ന് തീതപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെ ഓർമ്മ വരികയും ഇല്ലമ്മ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് പോലുള്ള ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ ഈ ഈ കഥയ്ക്കകത്തുണ്ട് പല പല രീതിയിലുള്ള ഇതെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള സാന്മാർഗികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാതെയും ഉള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം വളരെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇത് പുറത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇതും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ മനമോ മനമോടാത്ത കുമാർഗം ഇല്ലടോ എന്ന കുമാ കുമാരനാശാൻ്റെ വരികളാണ് അത് എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും സത്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പ്രതിയേർക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒഴികെ ആ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ മോശക്കാരായ ആൾക്കാരാവണമെന്നില്ല അവരത് അവരിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുകയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആഘോഷിക്കാനും രസിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പത്തിരുപത്ത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ പുള്ളി വളരെ മാന്യമായ ജീവിതം നയിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ഭൂതകാലം മാത്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടൈറ്റിൽ ലൈൻ തന്നെ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തൊരു ആ നാട്ടിലുള്ള ലേഡി പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ അല്ലെ ഈ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉള്ളൂ വച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന കണക്കുള്ള അപ്പൊ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ ക്രമം എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ സിനിമയാവുന്നു ജ്യോതിഷാണ് എന്ന് ആ അതെ അതെ ജ്യോതിഷ് ശങ്കറാണ് വലിയ ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണല്ലോ അദ്ദേഹം ആ മലയം കുഞ്ഞും അപ്പം ജ്യോതിഷിന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ജ്യോതിഷിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ച് ജ്യോതിഷിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് അത് അത് ജ്യോതിഷൻ്റെ ആലോചനകളിലാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ശംഖുമുഖി എന്ന നോവൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ശംഖുമുഖി എന്നാണ് കാപ്പ കാപ്പയുടെ തിരക്കഥയും ഇന്ദുഗോപനാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് മറ്റേതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ റിയൽ സ്റ്റോറി സ്ക്രിപ്റ്റ് സിനിമയിൽ തന്നെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ള ഇത് പക്ഷേ കഥയും തിരക്കഥയും ഒക്കെ ഇന്ദുഗോപൻ തന്നെ അല്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടുകൾ ചട്ടക്കൂടുകൾ മാറുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഒരാൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന താല്പര്യത്തെ ആശ്രയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എലിമെൻസിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ രൂപമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കഥാരൂപത്തിൽ വികസിച്ച് കിടക്കാത്ത വികസിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തിരക്കഥാ രൂപാന്തരവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസിനെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രമാവണമെന്ന് ആകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ആകർഷകമാവുന്ന വികസിക്കാതെ കിടക്കുന്ന എലിമെൻസിനെയൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കഥയിൽ വികസിച്ചതായ ചില ഭാ ഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിന്നണിയിലേക്ക് മാറിയെന്നും മാറിയെന്നൊക്കെ വരാം അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ആണ് അവരും പറയാം അപ്പം അതിലേതെങ്കിലും ദൃശ്യ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു 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 പേജ് മൊത്തം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 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 കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ മാത്രം മതിയല്ലോ ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അതിനെ ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ദൃശ്യം പൂരിപ്പിക്കും പലതിനും അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് എലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള ഉള്ള വാചകങ്ങളും ആ ദൃശ്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ എലിമെൻസും സ്ട്രക്ചറിങ്ങും ഈ ദൃശ്യം ടു ഈ ഓരോ ഓരോ സീൻ
സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു 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 ശുദ്ധമായ എഴുത്തുകാരനാണ് അതിനപ്പുറം ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോകമുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ പക്ഷേ അത്രയും എഴുത്തിനെ അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന അതിനു വേണ്ടി പുറകെ നടന്ന എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് തന്നെ ഈ ഈ കണ്ടൻറ്റിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ സിനിമയെ പ്രേക്ഷക ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിനിമ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരൂപകർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാലും അവർ അതെങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ആ ഒരു താതാത്മ്യതയും ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളെയും നിരൂപകർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് അതിൽ വിഷമങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രോസസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പം റൈറ്റിങ്ങും ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഇപ്പം സിനിമയിൽ ചില രചനകളും ഇതുമൊക്കെ ആയി വരുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ തലമുറയിൽ ഒക്കെ ഉള്ളതുമായ കുറേ എഴുത്തുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ എഴുത്തുകാരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇത് പറയുന്ന കണക്കുള്ള ഈ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇത് പറയുന്ന പോലുള്ള താരപരിവേഷങ്ങളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വലിയ മുതൽ മുടക്ക് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ സ്തുതികളും അതുമൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് വരും സ്തുതികൾ ഈ സിനിമ സിനിമയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സിനിമയെ പല വിധത്തിൽ പിന്നെ ഏതാ എഴുന്നള്ളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇത് ഇത് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു അത്രയും വരുന്നുള്ള അത്രയും ഒരു മുതൽ മുടക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ആരെയും സാമാന്യത്തിലേറെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഏതാ അങ്ങനൊരു ഒരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റമായിട്ടോ അതല്ല റീഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ വേറെ ഒരു കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വേറൊരു തലത്തിൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന റീഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ അവർ വേറെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ളതാണ് അവർ വളരെ വിമർശനപരമായി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കയ്യടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപകർ എന്നൊക്കെ ഒരു കയ്യടികളോ ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല ദേ ആർ ഓൾവേസ് ക്രിറ്റിക്കൽ അങ്ങനെ ആവുകയും വേണം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു റൈറ്റർ അയാളുടെ അയാളുടെ കണ്ടൻറ്റിൽ വരുന്ന പാളിച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെയാണ് അയാൾ ഈ പിന്നെ എന്തുവാ ഈ സ്ഫുടം ചെയ്ത് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ വരുന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ വലിയ ഞാൻ കൂടുതലും കമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയ ആഘോഷങ്ങളുടെ മേലെ വലിയ പൊയ്ക്കാലുകളുടെ മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അങ്ങനെ പറ്റൂ അതിന് അങ്ങനെ പറ്റൂ ആ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒറിജിനലാണോ കറക്റ്റാണോ എൻ്റെ ഇതിലുള്ള എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള സിനിമയാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില നല്ല സിനിമയിൽ നിന്ന് വലിയ ആഘോഷിച്ചൊരു സിനിമകൾ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോകുന്നതും മറ്റതും വരുന്നതൊക്കെ വരുന്നതാണ് സാഹിത്യം കുറച്ചും കൂടെ റിയലിസ്റ്റിക്ക റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കുറേ മാറ്റമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തലമുറയിലൊക്കെ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിനിമ അതിൻ്റെ അത് അത് കുറേ ഭാഗം ഇത് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിങ് നന്നായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ചില വേഗം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേഗം കൂടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവശേഷിപ്പ് ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്ങിനെ പ്രതിയാണ് ഒരു 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 ആസ് എ ലിറ്ററി ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇത് പ്രതിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സിൽ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന റൈറ്ററൊക്കെയാണ് ഞാനൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനൊരു ഒരു 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 ചില ചില കണ്ടൻസൊക്കെ സിനിമയാവുന്നു സിനിമയായി വരുന്നു എന്ന് എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വലിയ വിഭ്രമങ്ങളിലോ വലിയ സന്തോഷങ്ങളിലോ ഉണ്ടാവാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എഴുതി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഒരൊച്ച അനങ്ങുന്നത് പോലെങ്കിലും ചില ഇതിലൊക്കെ മുമ്പോട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം ഇതാ അത് അതല്ലാതെ ഒരു സിനിമ പോലെ ഒരു സിനിമ കയറി കയറി ആളിക്കത്തി ഇത് ചെയ്യുകയും അത് പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതില്ല ഇതിനൊരു വലിയ സ്ലോ പ്രോസ
സച്ചി വിലായത്ത് ബുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന സിനിമ എന്ന ആ നോവൽ വായി കഥ വായിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇതെൻ്റെ സിനിമയായിരിക്കണമെന്ന് ആ ഒരു സംസാരവും അന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു ഈ അമ്മണി പിള്ള വെട്ടുകേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓണത്തിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അമ്മണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് ഞാനതന്നെ അത് അത്രയും ഒരു വ്യാപ്തിയിലേക്ക് പോകുന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല അതുവരെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കഥകൾക്ക് സാമാന്യേന ഉണ്ടാകുന്ന ചില വായനക്കാരും ഇതേ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്തോ ചില അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ചെറുകഥയുടെ സ്വരൂപത്തിൽ പെടുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ചെറുകഥയല്ലായിരുന്നത് അപ്പം അതിന് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു ദൃശ്യ സാധ്യത അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വന്നുപോയി അപ്പോൾ അന്ന് വിളിച്ച് അന്ന് എനിക്കിത് എനിക്കിത് സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച ആളായിരുന്നു സച്ചി അതിന് തെക്കൻ തെല്ലുകാസായിട്ട് വരുന്ന അമ്മിപ്പിള്ള വെട്ടുകാസ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന രാജേഷ് എൻ്റെ പിന്നാടൻ രാജേഷ് പിന്നാടൻ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതവും അല്ലാതെയൊക്കെ ഞാനുമായി വളരെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പം ഞാൻ രാജേഷിന് നേരത്തെ രാജേഷൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ രാജേഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് രാജേഷ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റായി രാജേഷ് കൈകാര്യം ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ സച്ചി അത് വളരെ ഇതായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടു ആ സംഗതി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇപ്പം വി കെ എൻ സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ആരാധകനും വലിയ വായനയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതേ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ വിലായത്ത് ബുദ്ധിയുടെ മുന്നേ അമ്മണിപ്പിള്ള അമ്മണിപ്പിള്ളയുടെ വ്യക്തികൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 സൗഹൃദം എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ വളരെ വൈകിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ വിപുലമായിട്ടെല്ലാവരും ഒരു മൂന്നാല് തവണയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം സാഹിത്യവും വായനയും വളരെ വളരെ ഗാഠമായ രീതിയിൽ പിന്നെ ഇത് ഇത് പുള്ളിയുടെ ഉൾക്കാമ്പിലുള്ളൊരു ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പിന്നെ വിലായത് ബുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രാജേഷ് തന്നെ എനിക്ക് തന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇത് എഴുതി മാതൃഭൂമി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ മനോരമയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ മനോരമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുത്ത് മാത്രമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിത് മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പിന്നെ സച്ചി അമ്മണിപ്പുള്ള ചോദിച്ച കാര്യമൊക്കെ രാജേഷിന് അറിയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ രാജേഷും ഈ തെക്കൻ തല്ലുകേസിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായ സാരഥിയും കൂടെ ആണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അവളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സച്ചിയെ അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് അയക്കുകയും സച്ചി ഇത് ഇത് ഇനി എൻ്റെ ഇത് ഇത് എൻ്റെ സിനിമ തന്നെയാണ് ഇനി എന്നുള്ള മട്ടിൽ പിന്നീട് സച്ചി അത് തന്നെ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും വളരെ വളരെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അയ്യപ്പനും കോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വളരെ വലിയ സിനിമയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സച്ചിക്ക് വളരെ നിസ്സാര സമയമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അതൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പിന്നീടാണ് മറ്റ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാരസ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ ആദ്യം സച്ചി ഇത് ചോദിക്കുന്നു അത് രാജേഷിനും സാരഥിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഈ മറ്റേ കഥ വന്നപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത് രണ്ട് ഇതും എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയാം എന്നുള്ള അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ അത് സച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ നേരത്തെ സച്ചി ചോദിച്ചതാണ് എന്നുള്ള കാരണത്താൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയും പുള്ളി നേരത്തെ മാ വെച്ചിരുന്ന വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത സിനിമ എന്നുള്ള മട്ടിൽ എനിക്ക് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയും അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ ജയൻ നമ്പിയാർ പിന്നെ രാജുവും പൃഥ്വിരാജും
അതും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമയാക്കാനുള്ള അത് പല പല വിധത്തിലുള്ള ആലോചനകളിൽ പല 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 കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ള കടലിലും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ള ആ വെള്ളത്തിനൊക്കെ വരുന്നുള്ള ഒരു മൊത്തം ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സിനിമയാണത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആലോചനകൾ പല നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പുറകെയുള്ള യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സിനിമയിലെ വളരെ ഉത്സാഹികളായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാരുടെ ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുറകെയുള്ള ഈ വലിയ സഞ്ചാരമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി പല പല ഘടകങ്ങൾ യോജിച്ച് വന്നാൽ മാത്രം ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആവുന്നു അത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ യാത്ര മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ പല 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 ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പല സിനിമകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ അധ്വാനം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു വേറൊരു വലിയ യാത്രയാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരോ സമയങ്ങളിൽ അങ്ങ് സംഭവിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒപ്പം ആകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാപ്പയിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ട മധു എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ അത് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ തന്നെയാണല്ലേ എല്ലാം തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഷ ആ അത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ അത് എന്തരണ ആ അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാലേ പിന്നെ അത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്തിൻ്റെ കുറേ കാലത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കൂടി കടന്നു വരുന്ന ഒരു 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 ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് 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 ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വേഷം അഭിനയിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പഠിച്ച് വളർന്നൊരാളായതുകൊണ്ടൊക്കെ പുള്ളി കേട്ട സിറ്റിക്കകത്തുള്ള ഒരു 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 ഭാഷയാണത് അതിനെ നമുക്കൊരു പുറമെ ആൾക്കാർ പറയുന്നൊരു തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ അല്ലല്ലോ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പല ആൾക്കാർ വന്നു പെട്ടതും ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ചില ആൾക്കാരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് കാപ്പയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ അത് അത് ഈ ആ അത് ആ ആ ഒരു ഔട്ട്സ് കോഡ്സിൽ വരും അതൊരു ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയല്ല ആ ആ സിനിമ അത് പല ഘട്ടത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് വരുന്ന ഇപ്പോൾ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്ന് വന്ന് പെട്ട ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഒരു പക്ഷേ പൃഥ്വിരാജ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തെക്കൻ തല്ലുകേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അത് വർക്കല അഞ്ചുതെങ്ങ് പ്രദേശത്ത് ഉള്ളത് അത് വർക്ക് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ സ്ഥലം വർക്കലയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടെ ആ പ്രദേശവും ഇതുമൊക്കെ വളരെ ആയാസരഹിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരം ആണെങ്കിലും അതെ ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തോളം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് എൻ്റെ നഗരമായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് കൊല്ലത്തറിയാവുന്ന ഊടുവഴികളേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വർക്കല അഞ്ച് തങ്ങ് അടയ്ക്കാവ് ഒരു ചിറയും കിഴി ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ടയുടെ പരിസരം വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അമ്മണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് അല്ല കൊല്ലം വെച്ച് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് എനിക്കൊരു പിന്നെ ഒരു വിളക്കുമരം പോലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതിൽ നായകൻ ഈ അമ്മണിപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ അത്രയും നല്ല നട്ടൻ പൊക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അതിൽ എഴുതിയത് അപ്പം എൻ്റെ എനിക്കുള്ള വിളക്കുമരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് തങ്കശ്ശേരി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പക്ഷേ തങ്കശ്ശേരിയുടെ പരിസരം വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ റോയായിട്ടൊരു ലൈഫ് പറയാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നാഗരികമായി പോവുകയും കുറച്ചൊരു ഒരു പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഥ പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസിങ്ങോ ജനതയുടെ സ്വഭാവം അല്ല ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള അത് നാലഞ്ച് ചെ
എനിക്ക് ഇതുള്ളൊരു വിളക്കുമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് തങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലായിട്ട് കഥ പ്ലേസ് ചെയ്തത് അപ്പം പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഭാഷ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാപ്പയിലെ ഭാഷയും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഭാഷ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഷകൾ മറ്റത് കടലിൻ്റെ അല്ല അതൊരു അതൊരു ഒരു വർക്കല അഞ്ച് തങ്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു തരം ഒരു 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 തരം വളരെ രസമുള്ള ഒരു തരം ഒരു ഒരു തരം സ്ലാങ്ങാണത് ആ സ്ലാങ്ങല്ല ഇതൊരു ഒരു ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു ഒരു ഇതൊരു തിരുവനന്തപുരം വല്ല ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വില്ലേജാണല്ലോ അതായത് അതൊരു വില്ലേജാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാവുന്നതൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ തെക്കോട്ടുള്ള ഒരു ചില ചില ഭാഷാ വ്യത്യാസം സഞ്ചാരം ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും തെക്കോട്ടുള്ള സഞ്ചാരം എന്നും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വരുന്നത് പണ്ടൊക്കെ സിനിമകൾ എപ്പോഴും പ്രണയമായാലും ഒരു സിനിമ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ വള്ളുവനാടൻ ഭാഷയും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഒക്കെ ഭാഷകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു പക്ഷെ ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് കുറേ ആ കുറച്ച് സിനിമകൾ തെക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിനെ അല്ല അത് നമുക്ക് അത് തന്നെ അതേൽ നിവർത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷ ഇപ്പം ഇപ്പം വന്ന പല സിനിമകളും പല സിനിമകളും ഇതുവരെ ഇല്ലാതെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഭാഷകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിന് അങ്ങനൊരു ഇതില്ല അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ പക്ഷെ നേരത്തെ അതാണ് അവർ വെളുവനാടൻ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശൈലിയിൽ ചില അനുകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിച്ചൊരു സംഗതിയായി ഇപ്പം പണ്ടും ഇപ്പം ജി വിവേകാനന്ദൻ സാറിൻ്റെ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ പോലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തെക്കൻ തെലുഗേസ് ഒഴിമുറിക്കകത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറുള്ള ഭാഷയൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് ഒക്കെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളതിൻ്റെയൊന്നും പ്രയോക്താവല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചില തുടർച്ച എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ ഈ തുടർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള ചില കാര്യം അല്ല ചില 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 ഈ തുടർച്ചയ്ക്ക് ചില ഇടർച്ചകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പം വേറെ പിന്നെ പിന്നീട് പുതുതായിട്ട് വരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ പോലും എങ്കിൽ പോലും പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ള ഒരു പ്രാദേശികമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സിനിമകളെന്ന് നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഷ ആ ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ അടുപ്പം തോന്നും അത് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിലും ശരി ഫിലിംസ് ആണെങ്കിലും ശരി പ്രാദേശികതയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായി വരുന്ന 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 സമയമാണ് അല്ല അഥവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോഴും നോവൽ വായിക്കുമ്പോഴും അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ആ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ട ഒരു വിളക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ട ബിജുമൻ അമ്മിണിപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെയാണെന്നും നാട് മുഴുവൻ കാണാമായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ശത്രു എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തസ്കരൻ മണിയൻപിള്ളയെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടും അറിഞ്ഞും പരിചയിച്ചും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വന്ന കണ്ടൻ്റാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയേറെ അതിനൊരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും യക്ഷി വസന്തം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൻ്റെ അതിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ഇതെന്തായിരുന്നു അല്ല അതും അത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം പിന്നെ അത് ഒരു ഒരു തൊണ്ടഴുക്കുന്ന തൊണ്ടഴുക്കി കയറുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലേഡി പല കാരണങ്ങളാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു 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 ബാർ മുതലാളിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് വന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലേഡിയുടെ ലൈഫാണ് അത് അപ്പം അത് അതൊക്കെ അത് അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബേസിക് ഒരു 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 ത്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പിന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി കഴിയുന്ന അത്രയും സഹകരിച്ചോ നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഭാഷ പ്രാദേശികതയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചില ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം വിലായത് ബുദ്ധ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മലമുകളിലാണ് മറയൂരിലാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിന് മുകളിലുള്ള ഒരു മലമുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് കരഗതമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷയോ സ്ഥലമോ അല്ല രാജേഷിൻ
നാടകത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സൈഡുകൾ മാറി നിൽക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലായാലും നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ ഇമോഷണലി ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയും അതായിരുന്നു ഈവൻ ഒരു മരണ വീടായാലും ഒരു കല്യാണമായാലും ഏത് മനുഷ്യൻ അത്രത്തോളം ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് സാഹചര്യമോ സന്ദർഭമോ നമുക്കിനെ കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് കുറേ കൂടിയൊക്കെ അത് ആ ചിന്തകൾ മാറി ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രെയിനിലേക്കായിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ഇമോഷണലി ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ കുറേ റിയാലിറ്റിയും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് റിയൽ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ ഇമോഷണലിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ത്രെഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം ഈ റീ ഓൺ റിയൽ ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്കുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെ കാണുന്നു അത് നമ്മൾ പലതും പല കഥകളും ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എയ്റ്റീസിലെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ അമ്മ അമ്മണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസ് അഥവാ ഈ തെക്കൻ തല്ലുകേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നതും ഇത് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പം വേഷങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിലും ശരി അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാല ആൾക്കാരാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവരെ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പം അതാണ് സത്യത്തിൽ ശരി ഇമോഷൻ കൊണ്ടല്ല അവർ വളരെ ചെറിയ ജീവിതമാണ് മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ഇമോഷൻ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വേദനകൾ പിന്നെ പിന്നെ നേരെ നേരത്തെ നൊസ്റ്റാൾജികൾ പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ആ പകയിൽ ഇത് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ സന്തോഷകരമായ ചെറിയ ചെറിയ എലിമെൻസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സിനിമകളോ സാ ആർട്ടുകളോ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും അത് കാണാനും അത് രസിക്കാനും ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഉണ്ടാവുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലിമെൻ്റാണ് വലിയ ഒരു കാര്യം പൺ ഇല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു എലിമെൻറ്റിലേക്കാണ് പുതിയ തലമുറ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് അത് വളരെ പോയിസണസ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായം എനിക്ക് നല്ലതല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഉള്ള ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല അപ്പം അവർ അവരവരുടെ വളരെ പോസിറ്റീവാണ് വളരെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ് അവരവരുടെ അവരുടെ അർഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെല്ലാം അത്തരം ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അല്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട അതെ 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 അപ്പം അത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആർട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രൂപം അതിനനുസരിച്ചുള്ള രൂപം ഭാവിക്കും ഈ പ്രജനക്കുള്ള ഒരു 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 കൂപ്പിക്ക് ഇതിലെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ജലം ഇത് ചെയ്യുന്നു പ്രജനക്ക് അതെല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആർട്ട് ഫോമിലും മാറ്റം വരും തീർച്ചയായിട്ടും ആ എങ്കിലും അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥായിയായ ഭാവം കുറേ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പകയുടെ ചില എലിമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില കരുതലുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ എലിമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം പക യുദ്ധം അടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അന്തർധാരയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഏതാ ഈ കരുതൽ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർട്ട് ഫോം നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് സമയപരിധി കൊണ്ട് മാത്രം നിർത്തേണ്ടി വന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നോ ഞാൻ പറയും കാര്യം എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം ജയന്തി താങ്ക്സ് ഓക്കെ